വെൽക്കം ടു റസിയാസ് കിച്ചൻ നീ ഉണ്ടാക്കുന്നു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക വൈനാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പൈസസും കുറച്ച് ഹേർബ്സും വേണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ത്രിഫല പിന്നെ കുറച്ച് തിപ്പല്ലി ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് ഏലക്ക പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചില അപ്പം ഞാൻ നെല്ലിക്ക വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കിലോ നെല്ലിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല നാടൻ നെല്ലിക്കയാണത് നാടൻ നെല്ലിക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ളത് നാടൻ നെല്ലിക്കയ്ക്കാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹേർബ്സും സ്പൈസസൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹേർബ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെല്ലിക്ക കഴുകി നന്നായി തുടച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭരണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നെല്ലിക്കയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നെല്ലിക്ക എല്ലായിടത്തും നന്നായി പരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഭരണിയും നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ശരിക്കും എത്ര രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചുള്ള ഹേർബ്സ് സ്പൈസസ് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നെല്ലിക്ക വൈന് കുടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിളർച്ചയുള്ളവർക്കൊക്കെ വിളർച്ച അകറ്റാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഭരണി നിറയുന്നവരെ ഓരോ ലെയർ നെല്ലിക്ക ശർക്കര പൊടി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മേലെ ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മുടി കൊഴിച്ചൽ അതുപോലെ ക്ഷീണം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെല്ലിക്ക വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമൊക്കെ കുടിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നെല്ലിക്കയുടെ സീസണൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ല വില കുറവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ജാറിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ നെല്ലിക്ക ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ശർക്കര പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് അത് ഞാനൊരു വേറെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വേറൊരു വലിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് ജാർ ഒന്നിച്ചൊന്ന് മറിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടും വെളിച്ചും സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും തട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ജാറ് വെക്കാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാറ് തുറന്ന് അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മാസം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തുറക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ജാറിൽ നിന്ന് നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം 
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ബിസിയാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ